Når du rører en fars, så er det godt at have alle ingredienserne klar og målt af på forhånd. Du starter med kødet op i skålen, så kommer du salt på. Det med salt, det er, at det tiltrækker væsken, og det gør, at når du så rører salt i kødet, så bliver det sejt. Så du skal blive ved med at røre i kødet, indtil du ligesom får en sej klump. Sådan her. Kan du se det? Den hænger fast på skeen, ikke? Så er det i med ægget. Og så rører du bedst i cirkelbevægelser. Så kan du komme havregryn eller mel, eller hvad der står i opskriften i. Sørg for at røre det godt igennem. Så væsken, og her er det mælk. Det kunne også være vand eller dansk vand. Igen, hvad der står i opskriften. Og igen rører jeg godt igennem. Og farsen skal føles lind. Måske lidt mere lind, end du egentlig selv synes om, fordi den står og samler sig lidt, når den hviler sig. En far skal helst hvile ca. 20 minutter i køleskabet. Nu kan du komme krydderier i. Her er det kage, men du kan jo selv finde på, hvad du har lyst til. Sådan der. Dejlig frikadellefars. På med film og ind i køleskabet i hvert fald 20 minutters tid.